Magandang araw! Kumusta kayo mga bata? Ngayon ay isang bagong kaalaman na naman ang ating matututunan sa asignaturang mathematics. Handa na ba kayong matuto? Tara! Sabay-sabay tayong makinig at matuto sa ating bagong aralin ngayon. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pagbabawas ng bilang na may isang digit sa bilang na may isa hanggang tatlong digit na mayroon at walang pagpapangkat. Sa araling ito, ay lalo pang mapapaunlad ang inyong kaalaman sa pagbabawas o subtraction ng isang digit mula sa bilang na may isa hanggang tatlong digits na walang regrouping at gamit ang regrouping sa pamamagitan ng isip lamang. Narito ang halimbawa sa ibaba upang malaman at matutuhan mo ang pagbabawas gamit ang isip lamang. Si Mang Lito ay bumili ng 24 o 24 na mansanas sa palengke at binigyan niya ng pig-iisa ang kanyang tatlong anak. Kaya mo bang pukuin o alamin agad kung ilang mansanas ang natira kay Mang Lito? Paano mo ito isasagawa? Isagawa mo ang pag-aalis o pagpatanggal gamit ang isip lamang upang malaman natin ang bilang ng natirang mansanas kay Mang Lito. Sagot, 21 na mansanas ang natira kay Mang Lito. 24, awasan ng tatlo ay 21. 24, awasan ng tatlo ay 21. Tingnan naman natin kung paano'y sinagawa ang pagbabawas para makuha ang difference na mayroong pagpapangkat. Pag sinabi nating difference, ito ang sagot sa pagbabawas o subtraction. Una, simulan sa ones o isahan. Pangkating muli kung kailangan. 155 minus 65. Una nating gagawin ay ang ones. 5 Minus 5 equals 0. Isunod naman natin ang tens o sampuan. Ang katin muli kung kailangan. 5 minus 6. Ang 5 ay mas mababa sa 6, kaya ito ay hindi pwedeng kawasan ng 6. Kaya naman, Tayo ay manghihiram sa hundreds place o sa one. Kapag ang one ay binawasan ng isa, ito ay magiging zero na. At ang hiniram na isa ng five kanina ay ipupunta lamang natin ito o ilalagay sa itaas. Kaya ang five ay magiging fifteen. Ngayon, ay pwede na nating bawasan. 15 minus 6 equals 9. At ang huli ay ang hundreds o sandaan. Ang katin muli kung kailangan. 0 minus malang katapat. Kaya ang gagawin lang natin ay ibibring down natin yung 0 na nasa taas. Ang sagot ay 90.
Ngayon, subukan nga natin sagutin ang mga sumusunod na bilang gamit ang isip lamang. Piliin ang leta ng tamang sagot. Gawin mo ito sa inyong sagutang papel. Una, 286 minus 23. A, 286. B, 269. C, 263 or D 243 Kung ang inyong sagot ay letter C tama ito Number 2 563 minus 400 A 163 B 153 C. 100 O D. 63 Ang tamang sagot ay letter A. 163 Number 3 784 minus 700 A. 840 B. 704 C. 184 o D 84 Ang tamang sagot ay letter D 84 Number 4 869 minus 57 A 697 B 812 C 847 or D 893 Ang tamang sagot ay letter B 812 Number 5 249 minus 19 A 268 B 248 C 230 O D, 130 Ang tamang sagot ay letter C 230 At narito naman ang inyong panghuling gawain Alamin ang sagot sa mga sumusunod gamit ang isip lamang Isulat ang iyong sagot sa sagot ng papel Number 1, ang 8 o 8 ay ibawas sa 49. Ang sagot ay 41. Number 2, ilan ang matitira kung ang 200 ay ibabawas sa 359? Ano kaya ang sagot? Ang tamang sagot ay 159. Ikatlo, kunin ang sampo sa 258. Ilan kaya ang matitira? Ang tamang sagot ay 248. Number 4, ang 673 ay babawasan ng 300. Ano ang sagot? Kung ang sagot ninyo ay 373, tama ito. Number 5, kunin ang 500 sa 583. Ang tamang sagot ay 83. Number 6, magbawas ng 8 sa 269. Kung ang inyong sagot ay 261, tama ito. At ang huli, alisin ang 400 sa 576.
Ang tamang sagot ay 176. O ayan mga bata, nadagdagan na namang uli ang inyong kaalaman tungkol sa pagbabawas. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, 